2018 সালের 1 সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার কেন বন্ধ হয়েছিল অনেকে নিশ্চয় জানেন অনেকে জানলেও হয়তো ভুলে গেছেন অনেকের আবার হয়তো জানাও নেই তখন মালয়েশিয়ার শ্রম বাজারটি বন্ধ হওয়ার যে অভিযোগটি ছিল সেটি ছিল অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয় অর্থাৎ কর্মীদেরকে অতিরিক্ত খরচ দিয়ে মালয়েশিয়াতে যেতে হয়েছে এবং সেখানে একটি গ্রুপ লুটপাট করেছে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এমন অভিযোগে কিন্তু তখন শ্রম বাজারটি বন্ধ হয় যদিও সবশেষ এসে এই বছরের শেষ দিকে এসে সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রী কুলা সেগেরান সেটি আমাদের বিষয় না বিষয় হচ্ছে অভিবাসন ব্যয় অর্থাৎ মালয়েশিয়াতে অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয়ের ফলে শুধু যে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে একটি গ্রুপ সেটি নয় এখানে হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা মালয়েশিয়াতে অতিরিক্ত ব্যয় দিয়ে যাওয়ার কারণে কর্মীরা হয়েছেন সর্বশান্ত কারণ সাড়ে তিন লাখ চার লাখ টাকা দিয়ে যারা মালয়েশিয়াতে গিয়েছেন তারা যাওয়ার পরে যখন আশাহত হয়েছেন তখন কি করার ছিল কিছু আসলে করার ছিল না কারণ সরকার নির্ধারিত মালয়েশিয়াতে যাওয়ার অভিবাসন ব্যয় হচ্ছে এক লাখ ষাট হাজার টাকা সেখানে কর্মীদেরকে দিতে হয়েছে সাড়ে তিন থেকে চার লাখ দশ হাজার টাকা আর এ কারণেই আপনাদেরকে একটি বার্তা দেওয়া হয়েছিল বা একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল যে মালয়েশিয়াতে কলিং ভিসায় যেতে চান কে কে বা কারা যেতে চান সেখানে আপনারা ছয়শো সাতচল্লিশ জন কমেন্ট করেছেন এখন পর্যন্ত যাদের অধিকাংশই দু একজন বাদে সবাই আসলে মালয়েশিয়াতে যাওয়ার জন্য অপেক্ষায় আছেন এছাড়াও কিন্তু হাজার হাজার কর্মী এখন অপেক্ষায় আছেন মালয়েশিয়াতে যাবেন কবে আসলে কলিং ভিসা চালু হবে এই বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সাথে একটি নতুন সংগ্রামে নামার জন্য এই ভিডিওতে হাজির হয়েছি মিরাজ হোসেন গাজী যারা টুডি বাংলা এসডির সাথে নতুন যুক্ত হয়েছেন পরবর্তী সকল আপডেট সবার আগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন জি টু জি প্লাস কলিং ভিসায় দু হাজার সতেরো আঠারো সালে প্রায় দুই লাখ আশি হাজারের মতো কর্মী মালয়েশিয়াতে গেছেন এদের মধ্যে সবাই কি ভালো আছেন নিশ্চয়ই না এই কলিং ভিসা চালু হওয়ার পরে বেশ কয়েকবার আমি মালয়েশিয়াতে গিয়েছি সেখানে কর্মীদের সাথে কথা বলেছি প্রত্যন্ত এলাকাতেও গিয়েছি বিভিন্ন কারখানা কৃষি খামার এমনকি পাম অয়েলের বাগানেও কিন্তু গিয়ে কর্মীদের সাথে কথা বলেছি আসলে সেখানে হাজার হাজার কর্মী কিন্তু ভালো নেই বৈধভাবে কলিং ভিসায় গিয়েও সাড়ে তিন চার লাখ টাকা খরচ করে গিয়েও তারা অনেকেই এখন অবৈধ হয়ে গেছেন অনেকেই কাঙ্ক্ষিত বেতন পাচ্ছেন না চুক্তি অনুযায়ী অন্য সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছেন না এক কোম্পানির কথা বলে নিয়েছে যাওয়ার পরে কোম্পানির কোনো অস্তিত্বই নেই বলেছে ভিসা কারখানার কথা নিয়ে তাদেরকে দিয়েছে কোনো বাগানে বলেছে কোম্পানির কথা ফ্যাক্টরির কথা দিয়েছে সাপ্লাই কোম্পানিতে ক্লিনার হিসেবে আমি দেখেছি সে গ্যাংটিং হাইল্যান্ডে সেখানে ক্লিনার হিসেবে কাজ করছেন অনেকে আমাকে দেখে এগিয়ে এসেছেন বলেছে ভাই আমি তো আপনার অনেক ভিডিও দেখি ভাই কিন্তু আমাকে তো এভাবে প্রতারণা করা হয়েছে কেন এমন হয়েছিল অভিবাসন ব্যয়ের কারণেই কিন্তু তারা দিশাহারা হয়েছিলেন মালয়েশিয়াতে মূল বেতন কিন্তু হচ্ছে এক হাজার রিঙ্গিত পরবর্তী যদি একশো টাকা বাড়ানো হয় সেখানে হচ্ছে এগারোশো রিঙ্গিত এগারোশো রিঙ্গিত হচ্ছে বাংলাদেশি ২২ থেকে তেইশ চব্বিশ হাজার টাকা এটি হচ্ছে কিন্তু আপনার মূল বেতন অনেকে আপনাদেরকে ওভারটাইমের কথা বলে ওভারটাইম কিন্তু কোম্পানির ইচ্ছা বা কোম্পানির যদি সক্ষমতা থাকে কাজ থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে দিতে পারে কিন্তু যেসব কোম্পানি ওভারটাইম দেওয়ার ক্ষমতা নেই তারা আপনাকে কীভাবে দেবে তাহলে আপনাকে ধরে নিতে হবে আপনার বেতন হচ্ছে এক হাজার বা এগারোশো রিঙ্গিত বিশ থেকে বাইশ হাজার টাকা তাহলে এই বিশ বাইশ হাজার টাকা আপনি বেতন পাবেন তাহলে আপনি সেখানে প্রাথমিকভাবে আপনার চুক্তি হচ্ছে তিন বছরের অনেক কোম্পানি আবার কম চুক্তি থাকে তবে সাধারণত তিন বছরের চুক্তি তাহলে আপনি কত টাকা আয় করছেন এই টাকা ইনকাম করার পর আপনার সেখানে কিন্তু একটি খরচ আছে মাসিক খরচ হাত খরচ এবং খাবার খরচ মোবাইল খরচ অন্যান্য খরচ কিন্তু আপনাকে বহন করতে হবে কোম্পানি কিন্তু আপনাকে খাবার টাকা দেবে না হাত খরচের টাকাও দেবে না মোবাইল খরচও দেবে না তাহলে দেখা যাবে আপনি যদি পঁচিশ হাজার টাকা ওভার টাইম সেটা আপনি তিরিশ হাজার টাকা পান তাহলে সেখানে আপনার পনেরো হাজার টাকা কিন্তু আপনার খরচই হয়ে যায় আপনার কিন্তু আর থাকে মাত্র পনেরো হাজার টাকা তাহলে আপনি তিন বছরে কত টাকা আয় করছেন যে জমি বিক্রি করে আপনি গিয়েছেন সেই জমি কিন্তু আপনার কোনো দিনও ফেরত নিতে পারবেন না যে ঋণ করে সুদ করে আপনি গিয়েছেন সেই টাকা শোধ দেওয়ার পরে আপনি হয়তো সর্বোচ্চ বাড়িতে একটি ঘর করতে পারবেন ছোটোখাটো এছাড়া আর কি পারবেন কারণ আপনার কোম্পানি যে আপনাকে আরও বছর কে বছর আপনার নবায়ন করবে আপনার ভিসা সেটিও কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নেই তার মানে আপনাকে অবশ্যই অভিবাসন ব্যয়টি করতে হবে আপনার ইনকামটি হিসেব করে আর এ কারণে কিন্তু প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মালয়েশিয়ার জন্য অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করে দিয়েছে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা হচ্ছে মালয়েশিয়াতে যাওয়ার
আবার যারা নেবে তারাও কিন্তু অপরাধ করবে এজন্য মনে রাখতে হবে যেহেতু আপনার ইনকামটি কম ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু আপনি হবেন ওই রিক্রুটিং এজেন্সিও হবে না ওই মন্ত্রণালয় হবে না আমিও কিন্তু হব না হবেন কিন্তু আপনি যে যাবেন অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয় দিয়ে তিনিই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এই জন্য যেহেতু এক লাখ ষাট হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে সরকারিভাবে অনেক হিসেব নিকেশ করে কিন্তু এটি করা হয়েছে আপনাদেরকে উচিত এক লাখ ষাট হাজার টাকার বেশি আমরা কেউ দিব না এই স্লোগানটিতে মুখর হওয়া তাহলে কিন্তু দেখবেন এই সেক্টরে শান্তি ফিরে আসবে এই সেক্টরে সুস্থতা পরিবেশ আসবে সুস্থ পরিবেশ আসলেই কিন্তু দেখা যাবে আপনার আমার সকলেরই লাভ হবে আর যদি আপনি বেশি টাকা দিতে চান তাহলে যারা ব্যবসায়ীরা আছেন অসাধুরা যারা আছেন তারা কিন্তু ভিসা ট্রেডিং করবে অতিরিক্ত দাম দিয়ে তারাও ভিসা কেনার চেষ্টা করবে আপনার কাছে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু আপনি যদি না দেন তারা কিন্তু তখন চিন্তা করবে যে আমি তো এক লাখ ষাট হাজার টাকার বেশি কারো কাছ থেকে নিতে পারবো না তাহলে আমি অতিরিক্ত খরচ করে কেন ভিসা আনবো এটি কিন্তু একটি ব্যাপার এর জন্য আপনি মনে করবেন এক লাখ ষাট হাজার টাকার বেশি আমরা কেউই দিব না সরকার নির্ধারিত ব্যয় যেহেতু এক লাখ ষাট হাজার টাকা এর বেশি এক টাকা আমরা কাউকে দিব না আপনাকে বিদেশ যেতে হবে চার লাখ টাকা খরচ করে তাহলে এতক্ষণ যা বললাম সেটি কিন্তু আপনার পরিণতি হবে এর জন্য আপনি মনে রাখবেন এক লাখ ষাট হাজার টাকার বেশি দিব না আপনারা যদি সোচ্চার থাকেন এই ছয়শো সাতচল্লিশ জন আমার সাথে যারা কমেন্ট করে যুক্ত আছে আরও হাজার হাজার লাখ লাখ লোক কিন্তু আমাদের সাথে যুক্ত আছেন টুডু বাংলাদেশের সাথে কয়েক লক্ষ মানুষ আপনারা যদি একটু সোচ্চার হন এখান থেকে দুইশো জনও যদি সোচ্চার হন প্রয়োজনে আপনাদেরকে নিয়ে আমরা যারা সাংবাদিকরা আছি ঢাকায় যারা আমরা কাজ করি আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হব আপনি যদি সুরক্ষিত না হন আপনার যদি ভালো না হয় আপনি কেন বেশি টাকা দিয়ে সেখানে যাবেন কেন পথে পথে ঘুরবেন কেন সর্বশান্ত হবেন এই কথাগুলো এই কারণেই বলছি যেহেতু অভিবাসন খাত নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করি প্রায় এক যুগের মতো বিশ্বের অনেক দেশে আমি গিয়েছি আমাদের অভিবাসী কর্মীদের সাথে কথা বলেছি সেখানে গিয়ে কিন্তু আমি দেখেছি তারা কি করেছেন একজনের উদাহরণ পঁচিশ বছর কাতার এখন তিনি অসুস্থ ফেরত আসবেন দেশে কিচ্ছু করতে পারেননি আমাকে পেয়ে তিনি হাওয়া করে কান্না করছিলেন সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন নিশ্চয়ই সামনে থাকবে এমন কিন্তু অসংখ্য মানুষ আছে আপনার আশপাশ দিয়ে যারা হয়তো দীর্ঘ বছর বিদেশ করে হয়তো বাড়িতে একটি ঘরই করতে পেরেছে এসে কিন্তু আর কিছু করতে পারেনি কারণ যৌবনের শক্তিটুকু কিন্তু ক্ষয় হয়ে গেছে বিদেশে কিছুই সঞ্চয় নেই এই জন্যে কম অভিবাসন ব্যয় কিন্তু আমি আপনি আমরাই কিন্তু পারি এটি প্রচলন করতে বেশি টাকা যদি আপনি না দেন কেউ আপনার কাছ থেকে নিতে পারবে না এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমদ তিনি এই বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে দেখবেন তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন কোনো অভিযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি কিন্তু ব্যবস্থা নেবেন যখন বাজারটি চালু হবে আসলে অন্যান্য শ্রম বাজারের অভিবাসন ব্যয়টি কত সেটি একটু নিশ্চয়ই এই স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে বিভিন্ন দেশের অভিবাসন ব্যয় এ নিয়ে আলাদা একটি প্রতিবেদন থাকবে টুডে বাংলাদেশে সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন তবে মালয়েশিয়াতে এক লাখ ষাট হাজার টাকা এই কারণে কথাগুলো বলছি যেহেতু অভিবাসন ব্যয় অতিরিক্ত হওয়ার কারণে মালয়েশিয়ার শ্রম বাজারটি বন্ধ হয়েছিল এখনও যে ঝুলে আছে নানা কারণে সেটিরও মূল কারণ কিন্তু এই ভিসা ট্রেডিং এবং অভিবাসন ব্যয় আপনারা যদি শক্ত হন যে বেশি টাকা দিবেন না তাহলে কিন্তু কোনো সিন্ডিকেট কোনো তৎপরে তার কিন্তু লাফালাফি করবে না বাজার দখল করার জন্যে আপনারা যদি সবাই আমরা চেষ্টা করি এক লাখ ষাটের বেশি দিব না তখন দেখবেন যে ব্যবসায়ীরাও কিন্তু আর করবে না ভাই আমার ব্যবসার দরকার নেই আমার ভিসা ট্রেডিংয়ের দরকার নেই আমার বাজার দখলের দরকার নেই আমার সিন্ডিকেট করার দরকার নেই কারণ সেটা যখন এক লাখ ষাট টাকা তখন কিন্তু তারপরও কিন্তু হিসাব করে আমরা দেখেছি এক লাখ ষাট হাজার টাকা নিলেও তার কিন্তু এখানে বিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার কিন্তু এখানে লাভ থাকে কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের যারা অসাধু ব্যবসায়ীরা আছেন তারা ভিসার ট্রেডিংয়ের কারণে হাত বদলের কারণে তাদেরকেও দিতে হচ্ছে কর্মীদেরকে চার লাখ টাকা পর্যন্ত এই জন্যে আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন বেশি টাকা দিব না বারবারই এক কথা বলছি এ বিষয়ে আপনার এই ভিডিওর নিচে আপনার মতামত দেবেন কীভাবে সেটি করা যায় কীভাবে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি কীভাবে এই সংগ্রামটি আমরা শুরু করতে পারি এবং এই সংগ্রামের নামটি কী হতে পারে এ বিষয়টি নিয়ে আপনারা আমাদেরকে মতামত দিন আপনাদের মতামতগুলো আমি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমদের কাছে তুলে ধরব আপনাদের মতামত যে আপনারা আসলে কী চাচ্ছেন আপনারা কম অভিবাসন ব্যয়ে যেতে চান কর্মপরিবেশ আপনারা নিরাপদ চান এটি হচ্ছে মূল আমাদের দাবি এবং সেই দাবিটা যদি বাস্তবায়ন হয় তাহলে দেখবেন যে মালয়েশিয়ার শ্রম বাজার খুব সহসাই খুলে যাবে এবং খুব ইজিভাবে একেবারে সরলভাবে সেটি কিন্তু খুলে যাবে তখন কারো আর রশি টানাটানি থাকবে না বাজার দখল নিয়ে কারণ অতিরিক্ত মুনাফা যেহেতু কেউ করতে পারবে না আর আপনারা যারা কর্মীরা যাবেন আবারও বলছি অনেক বলি একটি উদাহরণ দিই সৌদি আরবে যখন গেল
আপনি বেশি টাকা দিয়ে যাচ্ছেন আপনি বিপদে পড়ছেন আমাদের সাথে কথা বললে তো আপনার বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারি এই বিষয়গুলো আমরা সচ্চর হতে পারি মন্ত্রণা জানাতে পারি দেশবাসীকে জানাতে পারি যে পরিস্থিতিটা এমন কিন্তু আপনারা কেউ কথা বলতে চান না এজন্য এবার সচ্চর হতে হবে না হলে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত আপনি হবেন আমি হব না কারণ আমি কিন্তু যাচ্ছি না মন্ত্রীও যাচ্ছেন না সচিবও যাচ্ছেন না ওই রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকরাও যাচ্ছেন না ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আপনি কর্মী এই জন্য আপনাকেই সবার আগে সোচ্চার হতে হবে কিভাবে আমরা এই সংগ্রামটি এগিয়ে নিতে পারি আপনাদের মতামত চাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন অনেক বড় হয়ে গেছে হয়তো ভিডিওটি কারণ একটু বিস্তারিত আলোচনা না করলে হয়তো আপনারাও বুঝবেন না সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদ থাকবেন সুস্থ থাকবেন বৈধভাবে কম অভিবাসন নিশ্চিত করেই বিদেশে যাবেন বৈধভাবেই বিদেশে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ